সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সূর্যতরণ দূরশিক্ষণ পাঠ অনুশীলন গ্রুপের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম তোমাদের সঙ্গে রয়েছে আমি মাহবুবুল হক মিঠু আজকের ভিডিও আলোচনায় আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে খারক ও খার চেনার সহজ উপায় এবং কিছু ভুলের সমাধান আমাদের অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে যারা এই টপিক্স দুটো উপরে কাজ করতে গিয়ে কিছু আনাড়ি ভুল করে আসে বিশেষ করে এম সি কিউয়ের সময় কোনটা খার না খারক এইটারই গুলিয়ে ফেলে তা আজকে যে আলোচনাটি করব শেষ পর্যন্ত তোমরা যদি মনোযোগ দিয়ে দেখো তাহলে এই ধরনের ভুলগুলি তোমরা আর করবে না তো চলো শুরু করি আজকের মূল আলোচনা প্রথমেই আমরা জেনে নেব খারক কাকে বলে লক্ষ্য করো ধাতু ও ধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীল মূলকের অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইড যা অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কেবলমাত্র লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাকে খারক বলে অর্থাৎ ধাতু বা ধাতুর অনুরূপ কোনো মূলক হতে হবে যেমন অ্যামোনিয়াম ধাতুর মতোই কিন্তু সোডিয়ামের মতোই অ্যামোনিয়াম যে যৌগমূলকটি রয়েছে তার আচরণ সে কিন্তু ধাতুর মতো করে সুতরাং সেখানে অক্সাইড এবং হাইড্রক্সাইড তাদের অক্সাইড এবং হাইড্রক্সাইড যদি অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাহলে সেই সমস্ত যৌগগুলিকে খারক বলা হবে এখন খারক আমরা চিনব কিভাবে খারক হলো ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড অর্থাৎ তাদের শেষে অক্সিজেন এবং হাইড্রক্সাইড এটা থাকবে তাহলে ধাতু প্লাস অক্সাইড মিলে হয় খারক যেমন সোডিয়াম প্লাস অক্সিজেন এখানে সোডিয়াম অক্সাইড আবার ধাতুর সঙ্গে হাইড্রক্সাইড মিলে হয় খারক যেমন পটাশিয়াম প্লাস হাইড্রক্সাইড মিলে পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড খারক পদার্থ অ্যাসিডকে প্রশমিত করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে যেমন এখানে দুইটি খারক পদার্থ রয়েছে পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড এরা প্রত্যেকই আলাদাভাবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে লবণ এবং পানি তৈরি করেছে পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং পানি ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড এবং পানি অর্থাৎ লবণ এবং পানি উৎপন্ন করেছে খারক পানিতে দ্রবীভূত হতে পারে আবার নাও পারে তাহলে খারক বলতে আমরা যে বিষয়টি পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পানিতে দ্রবণীয় অথবা অদ্রবণীয় অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড এটি হচ্ছে খারক চলো আমরা কিছু উদাহরণ দেখে নেই এখানে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্রভৃতি যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয় সুতরাং এরা খারক আবার অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড কপার অক্সাইড প্রভৃতি যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয় না তবু এরা খারক চলো এবার আমরা খারকের কিছু বৈশিষ্ট্য জেনে নিই যেটা আমরা শুরু থেকেই বলার চেষ্টা করছি যে খারক পদার্থের শেষে অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইডমূলক অবশ্যই থাকবে যেমন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড খারকগুলি জলীয় দ্রবণে হাইড্রক্সাইড আয়ন উৎপন্ন করবে এরা লাল লিটমাসকে নীল করে পানিতে দ্রবণীয় খারক কারা এটা এখন আমরা জানবার চেষ্টা করব যে কোন ধরনের খারক পানিতে দ্রবীভূত হয় এখানে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড লিথিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড বেরিয়াম হাইড্রক্সাইড এই খারকগুলি কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত হয়ে থাকে এবারে পানিতে অদ্রবণীয় খারক কারা কারা পানিতে দ্রবীভূত হয় না তারা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড কপার অক্সাইড তারপরে আয়রন অক্সাইড ফেরাস হাইড্রক্সাইড অ্যামোনিয়া এরা কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত হয় না যদিও অ্যামোনিয়া এখানে লিস্টে রয়েছে বাট অ্যামোনিয়া পানির সাথে বিক্রিয়া করে কিন্তু অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করতে পারে এখন পানিতে দ্রবণীয় বা অদ্রবণীয় খারক আমরা বুঝব কিভাবে এটাই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট যে পানিতে দ্রবণীয় বা অদ্রবণীয় খারক কিভাবে আমরা বুঝব যারা দ্রবীভূত হবে লক্ষ্য করো কারা দ্রবীভূত হবে পর্যায় সারণীর গ্রুপ একের যে খার ধাতু রয়েছে প্রত্যেকটা খার ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত হবে আমরা কিন্তু প্রায় সবাই খার ধাতু অর্থাৎ গ্রুপ একে যে মৌলগুলো রয়েছে সূত্রের মাধ্যমে কিন্তু আমরা জানি সেই মৌলগুলির নাম এছাড়া গ্রুপ দুয়ে সবাই কিন্তু না এখানে ক্যালসিয়াম স্ট্রনশিয়াম এবং বেরিয়াম এর অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত হয় তাহলে এখানে ক্যালসিয়াম স্ট্রনশিয়াম এবং বেরিয়াম রয়েছে এটাকে আমরা কস বা এই সূত্রের সাহায্যে মনে রাখতে পারি এখানে ক মানে হচ্ছে ক্যালসিয়াম 
দন্তে স মানে হচ্ছে স্ট্রংশিয়াম এবং বা মানে হচ্ছে বেরিয়াম কসবা একটি জায়গার নাম সেইটা মনে রেখে আমরা গ্রুপ টু এর কোন কোন মৌল পানিতে দ্রবীভূত হয় তাদের অক্সাইড এবং হাইড্রোঅক্সাইড সেটা কিন্তু আমরা মনে রাখতে পারি অধিক সক্রিয় ধাতু যেমন পটাশিয়াম সোডিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম এদের হাইড্রোক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত হয় এরা কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত হবে এই বিষয়টি আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব যারা দ্রবীভূত হবে না উভধর্মী যে সমস্ত অক্সাইডগুলো রয়েছে তারা পানিতে অদ্রবণীয় যেমন জিঙ্ক অ্যালুমিনিয়াম টিন লেড বেরিলিয়াম দুর্বল তড়িৎ ধনাত্মক ধাতুর অক্সাইডগুলি সাধারণত উভধর্মী হয়ে থাকে মধ্যম সক্রিয় ও কম সক্রিয় ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রোঅক্সাইডগুলো পানিতে অদ্রবণীয় এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে এইখানে মধ্যম সক্রিয় ধাতু যেগুলো রয়েছে যেমন জিঙ্ক আয়রন লেড আবার কম সক্রিয় ধাতু যেগুলো রয়েছে যেমন কপার মার্কারি সিলভার এদের হাইড্রোক্সাইড সমূহ পানিতে দ্রবীভূত হবে না এইটা তোমাকে মনে রাখতে হবে তাহলে পানিতে দ্রবীভূত হবে অধিক সক্রিয় ধাতু তাদের অক্সাইড হাইড্রোক্সাইড আর মধ্যম সক্রিয় ধাতু এবং কম সক্রিয় যে ধাতুগুলো রয়েছে সেগুলি অক্সাইড এবং হাইড্রোক্সাইডগুলি পানিতে দ্রবীভূত হবে না এবারে প্রশ্ন চলে আসে তীব্র ও দুর্বল খারক আমরা কিভাবে বুঝব কোনটা তীব্র এবং কোনটা দুর্বল খারক এখানে তীব্র এবং দুর্বল খারক চেনার কিছু উপায় রয়েছে এক নাম্বার পয়েন্ট এরা পানিতে বা জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোক্সাইড আয়ন উৎপন্ন করবে এটা হচ্ছে তীব্র খারকের একটি বৈশিষ্ট্য এখন এই বিষয়টার উপরে কিন্তু সব কিছু যে ডিপেন্ড করে তা না পরের যে দুটো বৈশিষ্ট্য দুটো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যেটা বাহ্যিকভাবে আমরা বুঝতে পারি যেমন ধাতুর আকার যত বড় হবে উক্ত ধাতু দ্বারা গঠিত খারক তত তীব্র হবে অর্থাৎ তোমাকে মনে রাখতে হবে যে কোন ধাতুর সঙ্গে এই অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড যুক্ত আছে সে ধাতুটির আকার যদি বড় হয় তাহলে সেই ধাতু দ্বারা গঠিত খারকটি তীব্র হবে এছাড়া মধ্যম সক্রিয় এবং কম সক্রিয় ধাতু দ্বারা গঠিত খারক দুর্বল হবে তাহলে আমরা লাস্টের যে দুইটা এক্সাম্পল আছে সেটা থেকে সহজেই বুঝতে পারছি যে কোনটা তীব্র খারক এবং কোনটা দুর্বল খারক এবারে লক্ষ্য করো এখানে বেশ কয়েকটি খারকের এক্সাম্পল দেয়া আছে যেমন গ্রুপ একের যে হাইড্রোক্সাইডগুলো আছে সেটা এখানে আমি দেবার চেষ্টা করেছি যেমন লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং সিজিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখানে তুমি যদি দেখো যে লিথিয়াম থেকে সিজিয়াম অর্থাৎ এক নম্বর গ্রুপে ক্রমশ আমরা যদি নিচের দিকে নেমে আসি তাহলে এখানে কিন্তু ধাতুর আকার বড় হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে আমরা বলেছি যে পরমাণুর আকার বা মৌলের আকার যত বড় হবে সেটা দ্বারা গঠিত খারক তত তীব্র হবে সে কারণে এখানে লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড দুর্বল খারক সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড শক্তিশালী খারক পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড তীব্র শক্তিশালী খারক এবং সিজিয়াম হাইড্রোক্সাইড সবচেয়ে তীব্র শক্তিশালী খারক কারণ এখানে এক নাম্বার গ্রুপে সিজিয়াম যে ধাতুগুলো রয়েছে তাদের চাইতে সবার চাইতে তার আকারটি বড় তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি যে গ্রুপে ওপর থেকে নিচে মৌলের আকার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই তীব্রতার মাত্রাও বেড়ে যাচ্ছে এবারে আমরা খার নিয়ে আলোচনা করব খারক সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি আমরা এবার খার খার হচ্ছে পানিতে দ্রবণীয় খারককে খার বলে অর্থাৎ যে সমস্ত খারক পানিতে দ্রবীভূত হয় তারাই হচ্ছে খার এরা ধাতু বা ধাতুর নাই ক্রিয়াশীল মূলকের হাইড্রোক্সাইড যৌগ এইটা তোমাকে মনে রাখতে হবে খারের কিন্তু হাইড্রোক্সাইড যৌগ খার চেনার উপায় খার হলো ধাতব হাইড্রোক্সাইড বিশিষ্ট যৌগ এবং খার অবশ্যই পানিতে দ্রবীভূত হবে যদি পানিতে দ্রবীভূত না হয় তাহলে সেটি খার হবে না তাহলে খার বলতে আমরা যে পয়েন্টটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে শুধু পানিতে দ্রবীভূত ধাতব হাইড্রোক্সাইড শুধু পানিতে দ্রবীভূত ধাতব হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে খার এখন খার হতে গেলে যে উদাহরণটি এখানে দেয়া আছে সেটা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটি কেন খার কারণ তার শেষে হাইড্রোক্সাইড যুক্ত আছে এবং এটি পানিতে দ্রবীভূত হয় কিছু উদাহরণ দেখে নেওয়ার আমরা চেষ্টা করি যেমন এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইড সিজিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইত্যাদি এরা হচ্ছে খারের উদাহরণ ব্যতিক্রম হলো অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটি ধাতব হাইড্রোক্সাইড না হলেও পানিতে দ্রবীভূত হওয়ার কারণে 
ক্ষারক বা খার উভয়ই একে বলা যেতে পারে অর্থাৎ ধাতুর মতো যে ক্রিয়াশীল মূলক যেমন অ্যামোনিয়াম সেটি রয়েছে এবং এটি একই সঙ্গে পানিতে দ্রবীভূত হয় যার কারণে একে খারো বলা যায় আবার খারকও বলা যায় এবারে সকল খারি খারক কিন্তু সকল খারক খার নয় এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে খার হচ্ছে বিশেষ ধরনের খারক খার হচ্ছে বিশেষ ধরনের খারক খারকের সকল বৈশিষ্ট্য খারের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য হল শুধুমাত্র খার পানিতে দ্রবীভূত হয় অপর পক্ষে খারক পানিতে দ্রবীভূত হয় না তার মানে খারক মাতৃ হচ্ছে খার মাতৃ হচ্ছে খারক অর্থাৎ যে সমস্ত খারকগুলি পানিতে দ্রবীভূত হবে তারাই খার নামে পরিচিতি পাবে যেমন দেখো এখানে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এটিকে আমরা খারো বলছি আবার খারকও বলছি কেননা এটি একই সঙ্গে পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং তাতে হাইড্রক্সাইড যে আয়নটি রয়েছে সেটি আছে অপর দিকে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড সেখানে হাইড্রক্সাইড আয়ন থাকা সত্ত্বেও এটি শুধুমাত্র খারক কারণ এটি পানিতে দ্রবীভূত হয় না আবার ক্যালসিয়াম অক্সাইডের কথা বলা যেতে পারে এটি পানিতে দ্রবীভূত হলেও এটাকে খারক বলা হবে কারণ এখানে কোনো হাইড্রক্সাইড নেই ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম হচ্ছে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াকে খারক বলা হয় কেন এন এস থ্রি অ্যামোনিয়াকে খারক কেন বলা হয় লক্ষ্য করো যদিও অ্যামোনিয়া যোগে অক্সাইড কিংবা হাইড্রক্সাইড কিছুই নেই তারপরও একে খারক বলা হয় কারণ হচ্ছে এই যৌগটি পানিতে হাইড্রক্সাইড আয়ন তৈরি করে অ্যামোনিয়া একে যদি পানিতে দ্রবীভূত করা হয় তাহলে সেটি অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড এই খার তৈরি করে ব্রনস্টেড লাউরি একজন বিজ্ঞানী তার মতে যে সমস্ত যৌগ প্রোটন গ্রহণ করতে পারে সেসব যৌগ খারক হিসেবে ক্রিয়া করে যেমন এখানে অ্যামোনিয়া তার সঙ্গে হাইড্রোজেন আয়নে হাইড্রোজেন আয়নটাকে প্রোটন বলা হয় সেটি যুক্ত হয়ে এখানে অ্যামোনিয়াম আয়ন তৈরি করেছে যার কারণে তাকে খারক হিসেবে অভিহিত করা হয় কাজেই বলা যায় অ্যামোনিয়া শুধু খারক হিসেবে ক্রিয়া করে খার হিসেবে নয় কারণ খারের শব্দ এতে অনুপস্থিত তাহলে আজকে যে আলোচনা করলাম খার এবং খারক নিয়ে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমাদের কেমন লেগেছে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবে আজকে এ পর্যন্তই তোমাদের সবার কুশল কামনা করে এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ